demo mimi ya kuniambia chochote zaidi ya kuniambia nisubiri nitengeneze kucha akaanza kutengeneza kucha majeri akaweka rangi ya jeri anaanza kucha pale kaoshosha miguu baada hapo kanambia mpe jamaa elake namuuliza mshikaji shingapi pale jamaa ananiambia bili yake ni 1067 nakuwa na 10 mfukoni na pale sina simu nimebeba line itabidi ni mwazime mshikaji yoyote simu nikampa buku mbili nikaeka line yangu itabidi nimpigie ndugu yangu mmoja kwenye nyumbani kampigia simu bana hapa nilipo kuna mshikaji wangu akapata ajali fulani da kwa sababu bili imekuja kubwa sana nilikuwa sina janja yoyote wala simu sina jamaa akashtuka itabidi akantumia laki moja okay fresh Jumanne akanipigia simu mimi niko Mwenge pale Shele. Shele ya Puma. Niko maeneo pale. Mwenge. Kaze ya Mwenge. Fresh demo akanipigia simu anakuja na bajaji. Nikamwambia njoo utanikuta. Alipokuja na bajaji kafika pale. Anakowasalimia bwana bajaji akanifuata bwana ndugu yangu tupe na uli kwa sababu nimekuletea demo yako. Namfuata naondea vipi? Shingapi na uli ana 1027. Namfukua nilikuwa na 1007 tu kodi ulikuwa na saba tu mzee ehe ukafanyaje sasa da yani si kuamini kabisa kwamba demo amekuja na 27 inabidi nikaondoa nikamwambia nisubiri dakika tano nikampelekea mshikaji simu yangu nikaweka bondi yule jamaa akanipa 30 simu yenyewe ilikuwa tach simu ilikuwa aina gani ilikuwa ni simu ya Samsung si kuamini kabisa yani yule demo nimempenda na niko yani nilikuwa tayari kabisa yani na hizi ningekuwa na hela pale ningetapeleka zaidi ya milioni kumi kwa sababu nilikuwa nishaiva kabisa. Ningekuwa nayo ungekuwa umeungempa tu. Ningekuwa nayo ningempa yote ase. Yaani nashukuru kwanza sikuwa na hela lakini nilichonikuta mpaka simu yangu ile 30 sienda kuikomboa ni simu ndio imepita mzee. la uswazi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele asante Yes, mambo vipi mtazamaji wa jicho la uswazi? Karibu kwenye time nyingine ya kila chocho ya jicho la uswazi, ile same poa kabisa ambayo umekuwa ukienjoy zile exu, exclusive interview ambazo zimekuwa zikihusu masuala ya entertainment na masuala mengi ya kijamii kwa jumla. Usio bana, chocho za jicho la uswazi leo zipo mpaka pande za Mwenge, Dar es Salaam. Hapa tunakuja tunakutana na Masai, eh, ndugu yetu Masai ambao yupo na story ambayo ni story ambayo ni ya kweli ambayo imemtokea na yupo hapa kwa ajili ya kuambia wanauswazi kipi ambacho wamekutana nacho ili kiende kuwa somo na pengine upate kitu kutoka kwa Masai kwa kile ambacho kimetokea kwake au sio mimi naitwa Isko Mswazi cha msingi sana ni kuhakikisha una cheer na jicho la uswazi chini hapo kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe gusa hapo lakini pia nenda pembeni kwenye alama ya kengele uguse hapo ili uwe unapata notification unakuwa kwanza kabisa kufahamu kile ambacho kime happen ndani ya jicho la uswazi exclusive interview kama hii unakuwa kwanza kabisa mzee kufahamu kile ambacho amekutana nacho Masai au sio tuanze tukapige story na Masai. Masai mambo vipi? Poa fresh ndugu yangu. Uko fresh. Niko poa. Tumepita chocho leo za Mwenge hapa tukakutana na wewe na tukaambiwa una story moja. Ni nzuri lakini pia sio nzuri sana. Hebu tunataka tufahamu kipi ambacho amekutana nacho Masai pande za Mwenge. So story tu ni kitu ambacho kinakusanisha kwa pande nyingine kwa sababu haijawahi kunitokea lakini imenitokea na sijapenda wala sikuamini kabisa. Masai Uh, hiki sasa ambacho sisi tumesikia kwamba umekutana nacho wale ambao wanakutazama sasa tunataka nao wafahamu Masai amekutana na nini ili pengine waweze kujifunza lakini pia wakuhuzunika watahuzunika kidogo kwa sababu cha kuhuzunisha pia Masai amekutana na kitu gani Ni kitu cha kawaida na sio cha kawaida kwa sababu yani nikutana na demo pale Mlimani City Mimi nilikuwa nimeenda pale kununua simu nikakutana na demo nikamomba namba yake demo akaniambia sawa chukua namba yangu lakini kesho Jumamosi nitakuwa busy kwa sababu nilikutana Ijumaa Jumamosi kesho atakuwa busy Jumapili siku mtafuta afu nikambigia Jumatatu akaniambia nikutane Jumanne mchana Okay fresh Jumanne akanipigia simu mimi niko Mwenge pale Shele Shele ya Puma niko maeneo pale Mwenge kazi ya Mwenge Fresh demo akanipigia simu anakuja na bajaji nikamwambia njoo utanikuta Alipokuja na bajaji kafika pale 
Aa, na kwa asalimia bwana Bajaji akanifuata bwana ndugu yangu tupe na uli kwa sababu nimekuletea demo yako. Namfuata naondea vipi shingapi na uli ana mbefu 27. Namfukua nilikuwa na 7 tu. Siko nilikuwa na 7 tu mzee. Ehe ukafanyaje sasa? Da, ana siku amini kabisa kwamba demo amekuja na 27 na inabidi nikaondoa nikamwambia nisubiri dakika 5. Nikampelekea mshikaji simu yangu nikaweka bondi. Yule jamaa kana vipi 30. Simu yenyewe ilikuwa touch. Simu ilikuwa aina gani? Ilikuwa ni simu ya Samsung. Mm, Galaxy 7. Galaxy. Ah sasa baada ya kukwambia shilingi 2027 na wewe ulikuwa unafahamu kwamba alikuwa anatokea mlimani. Tunafahamu kwamba mlimani kwenda mwenge sio mbali sana. Hukufikiria labda kwa nini hiyo nauli imekuwa ni kubwa? Hamna, siku nataka kuoja kwa sababu na Jovi asi nauli ni ndogo lakini ningeendelea kumoji. Naona kama ningemkwasa ile demo. Angeniona kama mimi ulikuwa unafukuzia mzee. Sababu ulikuwa unamfukuzia ni kwa hiyo siku siku nataka kumoji. Sababu nikijua nikimoja atakasirika ama atajishutukia ata, ata mwenyewe. Okay, baada ya kuweka sasa simu bondi pale kwa mshikaji, akakupa 30,000. Ukarudi kumlipa mtu wa bajaji au kipi kiliendelea? Nikarudi kumlipa mtu wa bajaji. Pale nikampa 27,000. Sisi tukabakia na shilingi 17,000. Nikabakia na 10,000. Nikabakia 10,000 kwenye kwa sababu ulikuwa na shilingi 3,000 ya kwako. 7,000. Nikuwa na 7,000 nikaweka 30,000 bondi simu. Na bajaji na dai 27,000. Nikatoa 27,000, nikabakia 10,000. Demo akanambia nisindikize pale kinondoni kwa sababu rafiki zangu atakuwa na party kesho kutoka kwa hiyo tunaenda pale saloni kutengeneza makucha manini fresh nikamsindikiza ile demo tukapanda gari pale mwenge kwenye matalo tukapanda gari ya makumbusho tukachukua gari ya kinondoni studio tukashuka pale tukafika saloni fresh yani demo akaanza kusalimiana na watu mimi nikakaa nje hapo nje ya saloni sina sina habari namsubiria Wewe ni yako unajua kabisa kwamba nimemsindikiza atengeneze kucha muondoke house. Mm, ni yangu kabisa mimi naamini tukitoka pale ni kwamba tunanyosha tunaenda mjengoni. Tunaenda mjengoni wapi ghetto? Tunaenda ghetto mimi na Kasinza. Okay, wakati sasa mmefika Kinondoni Saruni hapo uh, ilikuwaaje mliweza ku aliweza kusafisha kucha zake mkaondoka au pia ilikuwaaje? Demo mimi hakuniambia chochote saidi hakuniambia nisubiri nitengeneze kucha akaanza kutengeneza kucha majeri akaweka rangi ya jeri. Anaanza kucha pale kaoshosha miguu baada hapo kanambia mpe jamaa yake namuuliza mshikaji shingapi pale jamaa ananiambia bili yake ni 1067 bili 1067 wakati huo masai ana 1010 mfukoni alikuwa na 1010 mfukoni na pale sina simu nimebeba line itabidi nimwazime mshikaji yeyote simu nikampa buku mbili nikaweka line yangu itabidi nimpigie ndugu yangu moja kwa nyumbani kampigia simu bana Hapa nilipo wani kuna mshikaji wangu kapata ajali fulani. Da, kwa sababu bili mekuja kubwa sana, kubwa sina ujanja yoto wala simu sina. Jamaa kachituka itabidi ya kantumia laki moja. Baada ya kantumia laki moja, nikalipa bili ya watu kefusina saba. Tukabagia na shingefusina tatu. Dugu yako huyo ambaye pengine ya meuza ngombe kure masai, umechukua kamlipia de mbiri. Asio kwa mba wafingini, hani ni office alichukua yola ngombe andama, ni aliuza andama. Shona, akijua tumepata ajali kumbe mambo wa kawaida ambayo mimi mwenyewe si kuamini kabisa. Mm. Pale ukalipa shilingi 167 kwenye laki moja ambayo alikutumia ndugu yako ikabaki kama shilingi 2023. Mm. Baada ya kubaki 2023 tuka tukatoka pale demo akanambia mimi sipandi gari sasa hivi nimechoka afu makucha baada ya sijana ni. Itabidi ukachukua bajaji tena mpaka Sinza. Kufika maeneo ya Sinza Mori bajaji akatuambia 12 tukabakia na 11000 pale 11000 hapo hesabu zake masai kichwani ni kwamba leo sasa na ngoa leo hesabu zangu ni kwamba leo ni finali kabisa ndio maana nimeamua ni siku siku lalamika na hizi gharama wala siku anaoga sababu najua nimegaramia lakini leo ndio leo kufika pale demo akaanza kuniambia bana muda imeenda sana kwa hiyo sitaweza kufanya chochote na wewe naomba tu hela na uli kesho nitakutafuta nita Nikajaribu kumwambia demo akataka kuleta kabisa nini akanibishia akanambia bana basi naomba unielewe mbona uniamini kama uniamini mbona tumeenda msunguko wote huu mpaka sasa hivi na mimi nimepoteza muda wangu niko naye basi itabidi fresh mimi nikampa pale 10000 nikaondoka na buku nikaenda nyumbani <laughs> e, umetumia na ndugu yako laki moja, wewe mwenyewe umeweka simu bondi shilingi 30000 wakati huo ulikuwa na shilingi 7000 lakini ukabakiwa na buku Yaani hela niliyotumia katika laki moja ndugu yangu ni buku na buku yenyewe nimeweka fortune nikaendelea kumpigia ile demo. 
Uh, baada ya kufika nyumbani sana kajaribu kumwambia vipi takwaje kama baadaye utapata muda uje akanambia sitaweza kuwa na muda labda tuangalie wiki ijayo kwa hiyo baada hapo ni siku amini kabisa hiyo siku ambayo nimeidiana na Udem tutakuja kutana uwezi kuamini niletea ani alikuja na na nani na, na, na alikuja na mzigo nyingine alikuja na issue nyingine alikuja na issue nyingine wakati tuliadiana tunakutana alamizi jayo afu tu ndo tuna tunaenda nyumbani Demo akanambia asubuhi asubuhi basi tukutane mapema mimi nikajua kabisa atakuwa free ndio tunakutana tunaenda mjengoni. Uwezi kuamini tumekutana ile demo akanambia bana leo ni birthday ya rafiki yangu. Kwa hiyo itabidi ni surprise cake mbili 2025 25. Na utanipa 25 wa kutumia kwa namba 75. Si kuamini kabisa yule demo ni yani nilimweka parking yani. Wakati wiki iliyopita ulitumia kama laki moja na ishirini hivi kwa ajili yake. Wiki iliyopita nilitumia gharama niliyotumia wiki iliyopita ilikuwa kama laki na 30 kitu yani kama 34 kama sikosei. Baada ya hapo demu tena akanifuata na laki 75 na hapo yani si kuamini yani yani nimebaki mwenyewe na machungu yani na na pia ikawa ni kitu ambacho imenifundisha. Baada ya kuambia sasa anataka shilingi 75 pia ulikuwa nayo na ukampatia au ilikuwa aje? Baada ya kuniambia hivyo sikuwa na hela yoyote ya kumpa zaidi ya kumwambia yani nikashindwa kumjibu kwamba hela sina nikashindwa kumrudisha itabidi tu niwaambie basi njoo nikafika naye dukani kama agisia soda mimi nikajifanya napiga simu nikaondoka nika block namba yake nikafunga kwa hiyo mtelekeza sasa eh baada hapo sasa nikashikwa na uchungu sana nikaamini kabisa kabisa madimu wa mjini yani ni gharama kubwa sana kwa hiyo bana mimi nilichonikuta ni kwamba nawafundisha vijana ama nawaambia wenzangu tuspende kuwafuata mademo wa mjini watatapeli na kuna kitu tunafanya kwa sababu ukiwa na hela unawapata ila ukiwa una hela una hela kubangaiza hakuna chochote mzee sasa yule kijana ambaye anakuangalia sasa hivi sasa akifikiria wa mademo wa mjini ili awajue kwamba huu ni demo wa mjini sasa atamjuaje ah mademo wa mjini utawajua tu kwa sababu kwanza ni wafivu ni wafanye kazi utaona tu anapendeza unaingia masaluni na kucha bajaji pikipiki hawapandaki dadala sana kwa sababu demo tangu nikutana naye nimepanda dadala siku moja hiyo siku tunaenda kinondoni na alipanda kwa kukasirika kweli kwa sababu nilimforce tu bana tupande tukifika makumbusho tunachukua bajaji mm Mti zake za bajaji na bajaji 1015 2020 eh ah sio madema mjini yani mimi nachoambia watu mimi kama mimi yani mimi kama mimi nitatafuta hela kwa muda yani yani siwezi tena yani siwezi kudeal na madema hata sasa hivi ni hata demo ambayo simjui akijifanya na nioje bana hii mtaa gani hata sina hamu nao kabisa. Naona kama ndio wale wale hataka jipendekeze nishukue namba. Kwa jinsi ambavyo umetusimulia Masai na jinsi ambavyo umempenda yule mwanamke, si ndio? Tumezoea kabila la Masai ni watu ambao tumekuwa tukiona mkiwa na uhusiano wa kimapenzi na watu kutoka kwenye kabila lenu. Masai wewe sasa ambaye umemuona dada wa mjini ambaye ametinga suruali yake jinsi nini, ukamtamani na ukataka kuwa naye, imekuwaaje? Yao ndio Masai pia kabila lishaanza kubadilika. Wamasai wamebadilika kwa sababu wengine hii sisi ni wamasai wa dikto. Wengi wetu tumesoma tumesoma sasa kwa tumekulia mahali tofauti. So una muda mwingi labda mimi kwanza nikiwa na miaka 14 nimekuwa nje ya nyumbani kabisa. Mimi nilikuwa nasoma Kenya na Nairobi. Kwa hiyo nilikuwa na watu tofauti. Yaani sio kuwa karibu na wamasai sana ndugu zangu. Kwa hiyo nime ile tabia ya kuishi na watu wengine tofauti ndio imeningea ime, imebadilisha ime kidogo. Kwa hiyo Wamasai wengi yani niseme kwa kifupi madogo sasa hivi wengi wa Kimasai wengine wamesoma na wamekaa na watu tofauti. Mm. Tofauti na wale wazee wa zamani hata ukikaribia mtu kama umefa suruali hakuelewi kabisa. Wala hizi kupiga story na wewe. Wamasai mm. wale wameona mtoto kavaa jinsi kali nini akampenda. Akav... Si kuamini kabisa. Yaani ile demo nimempenda na niku yani nilikuwa tayari kabisa yani na hizi ningekuwa na hela pala ningetapeli zaidi ya milioni 10 kwa sababu nilikuwa nishaiva kabisa. Ningekuwa nayo ungekuwa umeungempa tu. Ningekuwa nayo ningempa yote ase. Yaani nashukuru kwanza sikuwa na hela lakini nilichonikuta mpaka simu yangu ile 30 sienda kuikomboa yani simu ndio imepita mzee. Hmm. Masai sehemu unaofanyia kazi Mwenge Sheli bali ni sehemu ambao wanapita wanawake wengi sana wa aina hiyo ambao sasa hivi unaikataa si ndio unapowaona wanakatiza pale Mwenge kipi ambacho kinakujia sasa kutokana na hii story. Eh yeah, nilikuta sasa hivi na history ni kwamba yani kwa kifupi yani yule demo ni kama ni yani umekufikiria mtu mkigombana yani hata hata mkija kupatanishwa na ile mtu utaki kumuona hasa ndio mimi nilichonikuta sasa hivi yani sitaki kabisa na sizani kama 
damsho bokea tena dema mjini wala imenitoka kwenye roho kabisa sina ni anao kabisa wala sina mnao mmm mjini utaki kumuona yani sitaki kumuona labda mademo wa chini kabisa wala ambao wazingui wamekaa ndani ndani kama mabeg tatu yani mama mtu mademo sasa unaona mademo bora lakini wa mademo wa barabarani mzee hata sina mnao kabisa mimi nachoambia tu vijana ni ni kwamba tutafuteni hela mzee yani ukiwa na hela ndo utafaidi ila ukiwa una hela mzee hakuna kitu sababu mimi naamini ningekuwa na hela kuendeleza kumgalamilo demo ningepata mzigo lakini kwa sababu hela ilikata na story ikakata kutoka nayo lisali moja umetumia laki mbili masai ungekuwa na mzigo wa kutosha milioni kumi tano zipo mfukoni si ungemaliza e, ni na imani ningekuwa na hela ningeendeleza kumtimizia ile demo sio kuhusu ile keki siku nini ningempata lakini baada ya hela kukata na safari yake ikakata kwa hiyo na tunawaambia watafute hela mwanangu yani mademo wa mjini sot wazuri hata kidogo na mimi sasa hivi nawaambia mademo wa yani sio dharau na waheshimu sana kwa sababu nyinyi ndio dada zetu mama zetu wake zetu lakini mademo wa mjini mimi asanteni hicho nikuta asanteni sana sana masai tutataka sasa kufahamu hii story ambayo umetupa ah, ni lini ha, ni lini haswa ili tukio lilikutokea hii story many happen juzi tu tarehe moja ilikuwa ni mwezi wa kumi na moja mwaka huo 2019 ni juzi tuseme leo ni siku ya pili mm. siku moja tu hivi imepita siku moja imepita alikuwa na demo wangu mzuri sana mwandishi habari sasa ilicho hapa ni kwamba alisafirishwa kwenda India kwa yani nilikutana naye tu kwenye harakati nilikutana naye Mbeya nikiwa naelekea Zambia tukawa na mahusiano nikaja nikakutana naye da Mbesi pale ana nyumba yake Mbesi anaishi na ndugu zake nika baadaye alipoenda India akapotea kabisa yani mpaka kwenye masilano tukakata sasa hivi na muda kama miezi nane au sio kwa sababu mwaka jana ilicho kwa hiyo Historia hii kitu imekuja kuniapi baada ya mimi kuwa single. Yaani nikaja nikamuona ile demo nikakanisha ushi sana kabisa. Kwa hiyo sasa hivi mimi sina demo yote wala sihitaji demo kwa muda huu. Na machungu sana acha tu kwanza nikae kwanza ni niuguze moyo wangu. Pengine masai sasa huyu ambaye ulikuwa naye na uhusiano zamani ambaye sasa hivi yupo India ni yule yule tunaozungumza kwamba wanawake wa mjini na huyu ambaye pia amekuingiza mkenge pia ni hawa wanawake wa mjini. Huoni sasa kwamba pengine labda ungeenda umasaini kule ukamtafuta mtoto wa kimasai ukamleta mjini hapa mkaishi pamoja labda haya mawazo ambayo unayo sasa hivi yasingekuepo tena. Mademo wa mjini sio kwamba wote kuna mademo wa mjini na kuna madem tu ambayo wanaishi mjini lakini hawaishi kama mademo wa mjini wanaishi kama mademo wanaojeheshimu kwa hiyo mimi sijasema mademo wote wa mjini ila mimi nilikutana na demu wa mjini ni quality wale mademo wa mjini ambayo wanasumbua na ndo maisha yao waliozoea kukula ya za wanaume na kutapeli au sio bana kwa hiyo mimi sijawapa sija kwamba ni mademo wote wa mjini ndo wako wako hivyo hapana huyo demu ni wale ma quality yani wale madang yani siji ni semeje kwa masai tunaitaga manyangao manyangao <laughs> manyangao yani mm sasa mimi nikutana na wale manyangao yani wale mademu unakata una unaondoka mm. kwa hiyo alinikata akaondoka sasa hivi sasa masai pengine ili kusabu mapenzi pia kwa gas sometime yanaleta msongo wa mawazo ili kitu kikuondoke ni lazima tena unahitaji mtu ambaye wako naye kutulia naye na uhusiano naye sasa huoni kwamba sasa hivi ni muda pia kumtafuta mtu mwingine amna mimi sina stress kubwa sana kusema labda nimeumia nimepoteza mamilioni hapana fikiria mzee jamaa akauza ndama kule ametuma laki Yaani nilichoniuma kwa demo ni kwamba yani ametumia gharama yangu nyingi sana kwa muda mfupi afu sijapata mzigo. Hiyo ndio imeniumiza sana. Lakini sio kwamba akatumia gharama kubwa ambayo kaniumiza si kanifilisi. Hamna, haja nifilisi. Jamaa kausa ndama tu. Bado mimi na mimi ndugu yako sasa umemwambia kuhusu story jinsi ilivyokuwa. Bado sija muadizia ndama aliouza ni ya kwangu na mimi naomba zaidi ya 400 siwezi kuumia na hiyo moja ila ilichoniumiza zaidi ni demo kundanganya na kula ya langu haraka haraka kwa sababu tumetumia hiyo zela tumetumia siku moja yote ambapo ningesema tu nakaa naye ba pale kunywa nina nini tusingetumia zaidi ya laki lakini katika mzunguko na shopping zake za kwenda kutengeneza kucha ndio imeniletea matatizo kubwa sana point yetu ni ile ile tunawaambia vijana watafute hela yani point yangu ni kwamba bana washikaji tafuteni hela sana hapa town yani mahali mnaishi wasabi mimi siishi town mimi nakuja town na kuondoka 
ila ini ni yani ni, ni somo nashukuru kwanza imenipata kwa sababu si sana kama nitakuja kuisahau mmm kwa school kwa time yako masaa tafuta nela sana vijana ila wa mademo mjini au makwaliti au madanguru hatari sana hatari sana masaa utaki kuasikia kabisa masaa hatari sana demo anaitwa Irene Irene umetisha ila tukikutana utanilipa yes mtazamaji wa jicho la uswazi na uhakika utakuwa umeenjoy kinoma noma uh, kusuki kile ambacho wamekizungumza masai story nyingi aliyoizungumzia kuhusu tukio ambalo limemkuta ni tukio ambalo nadhani pia ni somo kwa vijana wengi sana ambao wapo mjini na ambao pia wapo sehemu zote tofauti tofauti inawahusu sana time nyingine ya chacha ya jicho la uswazi tutakutana kwa ajili ya kile kingine tena ambacho kitawahusu wana uswazi uswazi hapa ndo kwao au sio mimi naitwa Isko Mswazi Thank you.